昨日到底是何人干扰了刑部的抓捕？来人均蒙面而至，陈手下不清楚他们受何人指使。不过书间已示，宁可信其有，不可信其无。陈可安排伏兵于西市，将陈少就地诛杀。如今这厮已经把动静闹大，不可贸然出手，否则。会引火烧身。这是闵国公派人送来的，画像上的人是个海盗，叫陈少。陈少，是才明海军师来报，说是奉命来抓海盗陈少。这陈少是何许人也？为何舅父如此的大费周章啊？这个人身上。带着明海陆氏三军离任期收集的能扳倒国公爷的证据，这个离任期着实可恨。表面上对国公爷恭顺有加，背地里却成立了明国公十大罪状，还搜集了大量证据，想要扳倒国公爷。那此事怎么会牵连上海盗呢？国公爷得知了离任期的狼子野心，不得不除掉他，就联络了陈少。假借海盗报复之名，到林府杀人灭口，可没想到这个陈少竟然盗取了证据，一路往京畿方向逃逸。老陈。总是觉得林任奇之死有蹊跷。这废太子监国期间，陛下曾命我责令林任奇去民海秘密搜集长安的罪状。上个月，林公突然托人给我带来了一只玉蝉，令老臣十分诧异。一直想有朝一日见到林公，还问个缘由。梦想，禅，垂蕊影清露，留想出书童。居高生自愿，非是劫秋风。你是说，君子高瞻远瞩，只待一鸣惊人？莫不是？林公在明海的收集证据有了成效。那要如此说来，林公，如此说来，林公之死就更不简单了。要相来，要相你看啊，这蜀锦在织造的时候，只能见那小小的铜镜。臣明白了，你是说，小小的陈少，就是窥见明海黑幕的铜镜。主子，彭沛调集大批衙役往顺平门方向去了，明卓跟去盯梢了，您还有何吩咐？看来是发现了陈少的踪迹。明臣，主子。带上府里所有的侍卫，着便装去顺平门，务必抢下陈少。是。对了，不要让刑部的人认出你们来。是。可是主子，我们也不认识陈少啊。我明白了，刑部抓谁，我就抢谁。大哥，有危险！大哥，你不能去，你活着兄弟们才能瞑目啊！放开，大哥，大哥，那有厨房一定有后门，放手，大哥。明知陈少案是击垮常氏的良机，却可惜
，我只能偷偷摸摸的。真是心有余而力不足啊！等着吧，他可能必如此焦灼。尝试苦心经营了二十代，还有今天的庞大势力，岂是一朝一夕就能将其击垮？为今之计，就是借此事先把庞佩扳倒，然后安排我们的人上去，一点一点的蚕食，到日后你强大了，你就能睡你的心愿，可以光明正大的搞。本王不害怕等，只是长远这硕鼠一日不除，我天圣就一日不得强盛。要让本王等到什么时候？快！哎哎，林总，你要大功告成，你这奇品，奇品呐、啊，殿下，你这这。谢谢你，这是昨天晚上因为投递到府上的。林任奇是被长远杀人灭口的，今日有时出客，到西市旗杆下深招红衣，待免罪圣旨，我就给你证据。落款是陈少，看来都收到了，真是好大的胆子！哼，这书间太过儿戏，岂可当真？此事关乎到我朝的两位大员，不可忽略。昨日到底是何人干扰了刑部的抓捕？来人均蒙面而至，臣手下不清楚他们受何人指使。不过书间已示，宁可信其有，不可信其无。臣可安排伏兵于西市，将陈少就地诛杀。如今这厮已经把动静闹大，不可贸然出手，否则会引火烧身。殿下，姚相，上朝之后还要请姚相相助，务必让父王重视此事。我会安排人去西市埋伏，保护陈少。万万不可让此人落入庞佩之手。恐怕燕王和庞佩也有此打算，务必早做准备。本王自有打算。小心。